أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين آدر نير آيا السادة تقل أستاذ مار مانيا سخودري سخودر المارسو وردن نيرت آرم بيجو رو پريباني انيوم پرسنگنگل نرکان اند ادو اند دیرگم آئی سمساري کن اللہ اللہ خو اي پرورتننگل اللہ آخر تل بگری کن عملگل آئی نمیل نقبول چی مارا گن تفسير اند کتاب گل اللہ வலரு நேரத்தே உள்ளதும் வலரு பிரத்தாயதுமாயா தப்சிரானு இமாம் தபரி ரதியல்லாக அன்று வின்டே தப்சிர் ஆமாத்தாய தப்சிர் எழுதிய வலிய இமாமும் முன்காமிகளில் பட்டமானுமாயா இமாம் தபரி ரதியல்லாக அன்று வபாத்தாய போல் அவிடையுள்ள கபருஸ்தானில் மருவுசியான் அவிடையுள்ள தீவரவாதிகள் அனிவதிச்சில்லாம். மகானவர்கள மையித்து ஒருஸ்தலுத்தும் மருவுசியான் அனிவதிச்சில்லாம். அவசானும் சொந்தம் வீட்டின்ட உள்ளில் கபரு உழிச்சு அவிடை மருவுசியான்டும். வலிய மகானனு தாராளும் Imam ini kalau ke Imam mana logat tu, itu um valia, adat tu tafsir kan tam erdi itu la mahaan. Aduh, anda Imam tu beri roti ke Allah hendak ini, akhiratil uru korapum illa, korapum uladu, mayitu uladu, kalu pizza mayitu marwanan, anu wedi ke ata kacil kan, korapum uladu. Imam tu beri roti ke Allah hendak ini, innum logam murki, anderi kepadagiyum, logam murki, angi giri kepadagiyum, jadi guna pandi dana. Adjemai perayaan ulah itu, ini perdeset, orang pawa perta istri merana perta pola lawu astriye, nama ini surga tulur me cutu mara. Astriye, ibu de ulah maidani, adum mahlis sunnati bel jamaah til perta beri nairate, waktu jadi do ulah maidani, marujayan anwadi cilla, enna boru ti ibra adam. Ibude peralpam arivilla ta algalil lindu undai, abark Allahu hidayat ini balik cum godot abari inna na kumara gatay, inna nam duhaji iyan. 
നീട്ടിപ്പരത്തി ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ആയത്തുകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ നിസ്കാരം മുറക്ക് നിർവഹിക്കണം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വരണം നിസ്കാരം പറഞ്ഞ എന്തോ ഒന്ന് ചെയ്താ പോരാ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയോ അതുപോലെ നിസ്കരിച്ചോടണം അത് ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ഹരീദാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നിസ്കരിച്ച ഭാഷയിലല്ലാതെ ഹുത്തുബ ഓതിയിട്ടില്ല ഹുത്തുബ ഓതിയ ഭാഷയിലല്ലാതെ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഭാഷയിൽ ഹുത്തുബ ഓതി വേറൊരു ഭാഷയിൽ നിസ്കരിക്കുക എന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയും ഒരു പെരുന്നാളിനും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ലഭിതങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചതുപോലെയുള്ള നിസ്കാരമാകണമെങ്കിൽ ഈ ഹരീസ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന്റെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇമാം നൗഹിൻ രേഖപ്പെടുത്തി അറബിയിലായാല് ജുമായാവുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് ജുമായല്ല അപ്പൊ അറബിയിൽ ഓതി അറബിയിൽ നിസ്കരിക്കുക അതാണ് നബിദങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് പിന്തുടരുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ിതങ്ങൾ അള്ളാഹു തായാലെ കൊടുത്ത നിയമം അനുധാവനം ചെയ്ത് പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കണം എന്ന് ഖുർആൻ നബിതങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചു നമ്മളോടോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പിന്തുടരണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ നബിതങ്ങളോട് ആജ്ഞാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഖുർആൻ അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പിന്തുടരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ അറബിയിൽ അറബിയിൽ നിസ്കരിക്കും അതേ സമയത്ത് നബിതങ്ങളെ തള്ളി ഏതോ ഒരു മൗലവിയെ പിന്തുടരുന്നവർ അവരെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യും അത് നിസ്കാരമാവില്ല ഇതിന് നമ്മളോട് ആരോടും പ്രതിഷേധിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനി ഈ പറയുന്ന ഞാനും മരിച്ചാൽ ഒരു മൈതാനിയിലും അറിയതില്ലെങ്കിലും ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ നിയമം പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല മറവ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് മരിച്ചാക്ക് ബാധ്യതയുള്ള വിഷയമല്ല അത് നാട്ടുകാർക്ക് നിർബന്ധമാണ് അത് നാട്ടുകാർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് മറവിയതില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നും മരിച്ചാക്ക് വരാനില്ല ഒന്നും സംഭവിക്കും വിഷയം അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അള്ളാഹു താല ഖുർആാനിൽ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് നിസ്കാരം ഉറക്ക് നിർവഹിക്കണം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തിട്ട് നിസ്കാരം ചെയ്യാ നിസ്കാരമല്ല ഒരാൾ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നു വളരെ അധ്വാനം ഉണ്ടല്ലോ ബേക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ് റുക്കോഴിച്ച് കാണെങ്കിൽ എത്ര അധ്വാനം ഉണ്ട് ഒരാൾ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്ന നല്ല കൂലി ഇട്ടിട്ട് അതിന് ചാറ്റി ബേക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ് റുക്കോഴിച്ച് നിസ്കാരാവും അത് മതിയാവൂല ഇനി സുബാനുള്ള ഏതോ ഒരു പെണ്ണ് കയറിയിട്ട് കൊത്തുപോയി എന്നാ ജുമയാവും ജുമയാവൂല സ്വന്തം ഉമ്മാനെ തന്നെ ഇമാമ തീർത്തി നിസ്കരിച്ച തുറന്ന നിസ്കാരം സഹിയാവും സഹിയാവൂല ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് നിസ്കരിക്കണം ഖുർആാൻ കൽപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ വിശദമായി പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ജക്കാത്ത് കൊടുത്ത് വീട്ടണം ജക്കാത്ത് ഏതോ കമ്മിറ്റിനെ ഏൽപ്പിച്ചാ പോരാ അത് കിട്ടേണ്ടവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം കുറെ ദിവസം കഴിയുമ്പോ കണക്ക് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോ പണ്ട് കെ എൻ എം ന്റെ ആൾക്കാർ അവതരിപ്പിച്ചതുപോലെ കണക്കിങ്ങനെ അവതരിപ്പിച്ച കൂട്ടത്തിൽ മുൻപാക്കി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ചെലവുകൾ അതൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പറ്റൂല സക്കാത്തിന് സക്കാത്ത് കയ്യിരിപ്പ് അതൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പറ്റൂല അത് അതിന്റെ അർഹർക്ക് അപ്പൊ പോൾ കൊടുത്ത് വീട്ടിക്കോളും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഏത് കാര്യം നല്ലത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തിക്കും നിങ്ങൾ നല്ല കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തി ഈ മൈതാനി വഖ് ചെയ്ത സുന്നിയായ ആള് അയാളെ പറ്റി ആരും പരിതപിക്കേണ്ടതില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ നീയത്തനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അതിന്റെ പ്രതിഫലം ല
ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല നിയത്തോടു കൂടി ഒരാൾ സദഖ ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് രാത്രിയിൽ ആരും കാണാതെ സദഖ വെച്ചു കൊടുത്തു അതൊന്ന് കള്ളന്റെ കയ്യിലായി പോയി മറ്റൊന്ന് വ്യഭിചാരി പെണ്ണിന്റെ കയ്യിലായി പോയി മറ്റൊന്ന് വലിയ പണക്കാരന്റെ കയ്യിലായി പോയി അദ്ദേഹം പരിതപിച്ചില്ല മൂന്ന് ദിവസവും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം നടന്നു ഞാൻ നല്ല നീയത്തോടെ കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന് വിവരം നൽകി പറഞ്ഞില്ലേ ആ മൂന്ന് വ്യക്തികളും നന്നായി പോയി വ്യഭിചരിക്കുന്ന ആൾ വ്യഭിചാരം നിർത്തി തോപ ചെയ്തു പണം കിട്ടിയപ്പോ കളവിന് പോകുന്ന ആള് കളവ് നിർത്തി അയാളും തോപ ചെയ്തു നന്നായി പണക്കാരൻ ഇതുപോലെ ഞാനും സതക്ക ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന ധാരണയിൽ അയാളും നന്നായി അപ്പൊ നല്ല നീയത്തോടുകൂടി ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറയാണ് ഏത് നന്മ ഏത് നല്ല കാര്യം ചെയ്താലും നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് സുന്നികളെ കാര്യത്തിൽ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ കുറിച്ച് വിവരമില്ലാത്ത ആളുകൾ ആരും ബേജാറാണ്ട അങ്ങനെ ചിലർക്ക് ബേജാറാണ് അതായത് ഒരു മരിച്ച വീട്ടില് ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ട് ദ്വാരക്കുമ്പോ ഫാത്തിഹ തന്നെ ഖുർആാനാണ് മുഹിദിമാലല്ല ബദർമൂലൂതല്ല ഖുർആാനാണ് ആ ഖുർആാൻ ഓതിയിട്ട് ദ്വാര ചെയ്യാണ് എന്താ കാരണം ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീഫ نبي صلى الله عليه وسلم قال بدبي تشذان لن تقرا بحرف منهما الا وطيته فاتيه لن رند اكشرمെങ്കിലും ഓദിയിട്ട് ദുആ ചെയ്താൽ ഉത്തരം ലഭിക്കും ഉത്തരം ലഭിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗമാണ് ഫാത്തിഹ ഓദി ദുആ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് അഹ്ലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅ എവിടെയും ഫാത്തിഹ ഓദി ദുആ ചെയ്യുന്നു അത് ഞങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞല്ല നബി صلى الله عليه وسلم قال പറഞ്ഞതാണ് നബിദങ്ങളെ പിന്തുടർന്നവർക്കാണ് അഹ്ലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരാൾ ഫാത്തിഹോദി ദ്വാര ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങനെ അള്ളഹാനോട് ദ്വാരക്കാണ് അള്ള ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഉദുവിനി അസ്തജിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ എന്നോട് ദ്വാരന്നോട് ഞാൻ ഉത്തരം തരും അത് ഓതിയാ പോരാ ആ ആയത്ത് ഓതിയാ പോരാ ദ്വാരക്കണം ദ്വാര ചെയ്യണം അള്ളഹാനോട് അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹുവേ അന്തും സലാത്ത് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഔസിൽ മിസ്ല സവാബി മാ ഖറഅത്തു ഹുവ ലേ മാ ഖറഅനാഹു ഞങ്ങൾ ഓതിയതിനി നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രതിഫലം തരുവല്ലോ ഫാത്തിഹോദി ആ പ്രതിഫലം കിട്ടുവല്ലോ അള്ളാഹ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയല്ലേ അതേപോലെ ഒന്ന് ഈ മരിച്ച മയ്യത്തിനും കൊടുക്കണേ എന്ന് ദ്വാരക്കാണ് അപ്പൊ ചിലർക്ക് ഭയങ്കര വാശിയാണ് ഞാൻ എന്തായാലും ആമീൻ പറയൂല ഇയാൾ ആമീൻ പറയാത്തോണ്ട് ഈ മയ്യത്തിന് ഇത് കിട്ടാതിരിക്കോ ഇയാൾ ആമീൻ പറയൂല എന്ന് വാശി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് മയ്യത്തിന് കിട്ടും അള്ളാഹുവിനോടല്ലേ ദ്വാരക്കുന്നത് ഇയാളോടല്ലോ അള്ളഹാനോട് പറയാണ് പഠിച്ചവരെ ഞാൻ ഈ ഓതി അതിന്റെ പ്രതിഫലം എനിക്ക് തരും പോലെ ഒന്ന് അയാൾക്കും കൊടുക്കണേ അള്ളഹാനോട് പറയാണ് നല്ല കാര്യം അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആമീൻ പറയുന്നത് എന്തിനും മടിക്കണോ മടിക്കണോ പിന്നെ ഫലം മയ്യത്തിന് പ്രതിഫലം പ്രതിഫലം എടുത്ത പണിയുടെ കൂലിയാണ് എടുത്ത പണിയുടെ കൂലി നമുക്ക് നമ്മളെ പണിയെടുത്ത് അപ്പം മയ്യ തിരസ്കരിച്ചാൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം നമ്മക്ക് മയ്യത്തിന് ഫലം ഫലം എന്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദോഷം പൊറുക്കും അതൊക്കെ നിറഞ്ഞ വർദ്ധിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫലം അപ്പൊ ഈ മയ്യത്തിന് ഞാൻ ഈ ഓതിയ പ്രതിഫലം പോലെ ഒന്ന് ഒരു ഫലാണ് അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചവനോട് പറയാൻ പഠിച്ചവനോടല്ലേ പറയുന്നേ നമ്മളേതെങ്കിലും ഒരു മൗലവിയോടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ മയ്യത്ത് മറുപാടാൻ മൈതാനി വരെ അനുവദിക്കാത്ത കക്ഷികളോടോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ പറയുന്നത് അള്ളഹാനോടല്ലേ അവൻ ധാരാളം കൊടുക്കുന്ന രാജാവാണ് ആ അള്ളഹാനോട് പറയാൻ നീ ഇതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കണേ ഇതൊരു നല്ല കാര്യം അള്ളാഹു പറയാണ് ഏത് നല്ല കാര്യം നിങ്ങളെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ മുന്തിച്ചു വെച്ചാലും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അത് ഒരാള് മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഏഴ് ദിവസം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക സഹാബികളെ പതിവാണ് മഹാന്മാരായ സഹാബത്ത് ഏഴ് ദിവസം മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു സഹാബ് അതവരെ സുന്നത്തായി കണക്കാം ഹരീസ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തൊള്ളായിരത്തോളം കൊല്ലമായി മക്കയിലും മദീനയിലും തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുന്നത്താണ് ഏഴ് ദിവസം മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഭക്ഷണം ഇതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് ആ നല്ല കാര്യം ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അത് എത്തിക്കും എന്ന് പിന്നെ അത് അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ കുണം കിട്ടൂല എന്ന് വേറൊരുത്തിൽ പറയാൻ എന്താണ് അധികാരം ഇവിടെ ആർക്കും മതമുണ്ടാക്കാൻ അധികാരമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം പരിശുദ്ധ ഖുർആാന അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം അതനുസരിച്ച് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഏകോപിപ്പിച്ച് പഠിപ
അവന്റെ ആഹ്ലം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നല്ലാതെ ഇവിടെ ഇമാമിയങ്ങൾക്കും പണ്ഡിതന്മാർക്കും സഹാബികൾക്കൊന്നും ഒന്നും വരാനില്ല ഇത് നന്നായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏത് നല്ല കാര്യം ചെയ്ത ഇവിടെയാണ് റാഫിലത്തും അഹുൽ സുന്നത്തുകൾ ജമാഅത്തും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വന്നു റാഫിലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ അബൂക്കർ സുദ്ദീഖ് അള്ളാഹു നരകത്തിലാണെന്ന് വാദിച്ചവർ ഉമർ റളി അള്ളാഹു നരകത്തിലാണെന്ന് വാദിച്ചവർ ഉസ്മാൻ റളി അള്ളാഹു നരകത്തിലാണെന്ന് വാദിച്ചവർ അവരെന്ത് പറഞ്ഞു അബൂബക്കർ റളി അള്ളാഹു നരകത്തിലാണ് എന്താ കാരണം പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് നബി ജയ്യാത്ത ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തു എന്താണ് ഖുർആൻ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ രണ്ട് ചട്ടയുടെ ഉള്ളിലായി എഴുതി വെച്ചു അത് മുഹമ്മദ് നബി ചെയ്തിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് നബി യാത്ര നല്ല കാര്യം ചെയ്തത് കൊണ്ട് അബൂബക്കർ നരകത്തിലാണ് പിന്തുടച്ച മുഴുവൻ സഹാബികൾ നരകത്തിലാണ് റാഫിലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ കക്ഷി റാഫിലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ കക്ഷിയാണ് അള്ളാഹ് കൈയുണ്ട് കാലുണ്ട് ശരീരമുണ്ട് അവയവമുണ്ട് എന്നൊക്കെ ബാധിച്ചു അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മുജാഹിദും പറയുന്നത് പക്ഷേ മുജാഹിദങ്ങൾ അത് അറിയില്ല എന്നേയുള്ളൂ അപ്പോ ആ റാഫിലത്ത് സുദീഖ് അള്ളാഹു നരകത്തിലാണെന്ന് ബാധിച്ച റാഫിലത്ത് അവരെ വാദമായിരുന്നു നല്ല കാര്യം നിശ്ചയം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നന്നായി കാണുന്നവനും അറിയുന്നവനുമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വിരോധികളായ കക്ഷികൾ യഹൂദികൾ നസ്രാനികൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ആശയം അംഗീകരിച്ചവരല്ലാതെ സ്വർഗത്ത് കടക്കൂല അങ്ങനെയുള്ള മുജാഹിദീൻ മുജാഹിദീങ്ങൾ മാത്രം സ്വർഗത്ത് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്ക് അകെ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്ക് മാത്രം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ യഹൂദി നസാറാക്കൾ പറഞ്ഞ അതേ ആശയ അതല്ല ഞ്ഞത് ഖുലൽ ജന്നത്ത ഇല്ലാ മൻ കാന ഹുദന്ന ഉനസാറ ആ യഹൂദികളും നസാറാക്കളും മാത്രമേ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടക്കൂ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അല്ലാഹ് പറയാണ് തിൽക അമാനിയും അത് അവരുടെ പൂതിയാണ് അതവരുടെ പൂതിയാണ് സംഗതി നടക്കുന്നതല്ല അള്ളാഹു തല പറയുന്ന കുൽ പറയൂ നബിയെ നിങ്ങൾ സത്യം പറയുന്നവരാണെങ്കിൽ തെളിവ് കൊണ്ടുവരുവീൻ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നതാരാണ് ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ പേരെന്താ അതെ സ്വർഗത്ത് കടക്കുന്ന ആരാ നോക്കാം നമ്മള് പുത്തൂർ പള്ളിക്കല മഹലിലെ മൈതാനിയിലും അറിയപ്പെട്ടവര് നാണോ കൂടാൻ പറഞ്ഞു ബലാമൻ അസ്ലമോ ഏത് മൈതാനിയിൽ മറവ് ചെയ്തു എന്നതല്ല വിഷയം ആര് മയ്യത്തെടുത്തു എന്നതല്ല വിഷയം അവനവന്റെ ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും മുഖവും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് കീഴ്പ്പെട്ടവരാരോ അള്ളാഹുവിന് കീഴ്പ്പെട്ടവരാരോ ബഹുവമസിൻ ഏത് വിധം അവൻ പൂർണമായി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് അങ്ങനെയുള്ളവൻ ഫലഹു അജുറുഹു എൻ്റെ റബ്ബിഹി അവന് അവൻ്റെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ അവൻ്റെ പ്രതിഫലമുണ്ട് എവിടെ മറവ് ചെയ്തു എന്നതല്ല വിഷയം ഇമാം തബരി റതി അള്ളാഹു എന്നിവിന്റെ മയ്യത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മൈതാനിയിൽ മറവ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് അതാ വീട്ടുമുറ്റത്തും മറവ് ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചില്ല തീവ്രവാദികൾ അവസാനം രാത്രി സമയത്ത് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കബറ് കുടിച്ച് മറവ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അതുപോലെ ഇവിടെ മരണപ്പെട്ട സ്ത്രീക്കും ഈ വകയിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അള്ളാഹുവിന് പൂർണമായി ആത്മാർത്ഥതയോടെ കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിച്ച കക്ഷികൾക്ക് ഒരു ഭയവും ഇല്ല അവർക്കൊരു ടെൻഷനുമില്ല അവർക്കൊരു ദുഃഖവുമില്ല അതുകൊണ്ട് 
ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവിടുത്തെ മൈതാനിയിൽ മറവ് ചെയ്ത് കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മലയാള ഹുത്തുബക്ക് പോയിട്ട് എന്റെ ജുമാ ബാത്തുലാക്കാണ് ഇവിടുത്തെ മൈതാനിയിൽ മറവ് ചെയ്ത് കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചാൽ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയെ പശുവിനെ കുഴിച്ചിടുന്ന പോലെ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ തിരിഞ്ഞു പോരാണ് അവിടെ പിന്നെ മടങ്ങിങ്ങ് പോരാണ് പശുവിനെ കുഴിച്ചിട്ട മാതിരി അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ബാപ്പ മരിച്ചാൽ ആ ബാപ്പയെ എന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ സൊറ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോവാണ് അതേ സമയത്ത് സഹാബത്ത് അങ്ങനെയല്ലേ പഠിപ്പിച്ചത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ തന്നെ സമീപത്ത് ഹൈറായത് ചൊല്ലണം എന്നല്ലേ പഠിപ്പിച്ചത് അതൊന്നും പറ്റൂല കാരണം എന്റെ മയ്യത്ത് ഇവിടുത്തെ മൈതാനിയിൽ മറവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യരും ചിന്തിച്ചു പോകല്ലേ ഇവിടുത്തെ മൈതാനിയിൽ മറവ് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്വർഗത്ത് കടക്കൂ എന്ന് ഒരൊറ്റ കിതാബിൽ പറഞ്ഞില്ല കുറാനുള്ള ഇവിടെ മറവ് ചെയ്ത് കിട്ടുമല്ലേ അത് നമുക്ക് നിയമപരമായ കാര്യം അത് ഏറ്റെടുത്തവർ അതിന്റെ വഴിക്ക് പോകും അത് വേറൊരു കാര്യം ഈമാനുള്ളവർ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം ഒരു മൈതാനിയിൽ അത് കിട്ടും അതേ സമയത്ത് ഒരു മൈതാനിയിൽ മറവ് ചെയ്ത് കിട്ടുമല്ലേ എന്നല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാൻ കിട്ടുമല്ലേ ഈമാനോടുകൂടി എനിക്ക് മരിക്കാൻ കഴിയുമല്ലേ മരിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുമല്ലേ ഇതാണ് ഒരു മുസ്ലിം ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്റെ കബർസ്ഥാനി ഏതാണ് എന്നതല്ല നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഈ കേരളത്തിൽ ജീവിച്ച എത്ര എത്ര ആളുകൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരുണ്ട് കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചവരാണ് വിദേശത്തുള്ള എത്ര ആളുകൾ ഇവിടെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഞാനിപ്പോ അടുത്ത് ലക്ഷദ്വീപിലുള്ള ഒരാളെ മയ്യത്ത് സംസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ണംപള്ളി ജുമായത്ത് പള്ളിയിൽ പോയി അദ്ദേഹം ലക്ഷദ്വീപുകാരനാണ് മയ്യത്ത് മറമാഴുതി ഇവിടെ അതൊരു വിഷയല്ല അതേ സമയത്ത് വിഷയം ഇവിടെയാണ് ഈ മാൻ സലാമത്തായി മരിക്കുവല്ലേ അതിനെന്ത് വേണം അതിന് അഹ്ലു സുന്നത്തികൾ ജമായത്തിന്റെ ആശയം സ്വീകരിക്കാം ഇതാണ് ആദ്യവും അവസാനവുമായി നമുക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ എന്താണ് ഈ സുന്നത്ത് ജമാത്തിലുള്ള ആളുകളോട് ഈ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇത്ര വലിയ തീവ്രമായ എതിർപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം അതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം നമ്മൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ഷഹാദത്ത് കലിമയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതാണ് ഷഹാദത്ത് കലിമ ആ ഷഹാദത്ത് കലിമ അംഗീകരിച്ചതല്ലേ സുന്നികൾ ചെയ്ത തെറ്റ് ഇത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇത് മുജാഹിദിന്റെ മുഖപത്രമായ അൽമന ഇതിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് എഴുതി വെച്ചത് നബി തങ്ങൾക്ക് പിഴവ് പറ്റൂ എന്നാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് പിഴവ് പറ്റും ഇങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയോ ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു തരാം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ചില വീക്ഷണങ്ങളിലും നയങ്ങളിലും പിഴവുകൾ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലാ ഇത് പേരോടെ തുറമസിയാർക്ക് പേച്ചു എന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ സുൽത്താൻ ഉലമക്ക് പേച്ചു എന്നല്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ ചില വീക്ഷണങ്ങളിലും നയങ്ങളിലും പിഴവുകൾ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹു നബിയെ ആക്ഷേപിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾക്ക് പിഴച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അംഗമാകാൻ ലോകത്ത് ഒരു മൈതാനിയും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും മുസ്ലിമീങ്ങളെ കിട്ടൂലോ നബി തങ്ങൾക്ക് പിഴച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അംഗമാകാൻ അംഗമായവരാരോ ഉണ്ടോ ഈ മാനോടെ മരിക്കണമെങ്കിൽ മടങ്ങി സുന്നത്തിയമായത്തേക്ക് വന്നോടി ഇത് ഞമ്മളെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അംഗങ്ങൾ കുറഞ്ഞു പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇലക്ഷൻ വോട്ട് നിൽക്കുന്നൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് വോട്ട് കുറഞ്ഞു കൊടുക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു പേടിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാൻ കിട്ടി മരിക്കണോ സുന്നത്തിയമായത് സ്വീകരിച്ചു നബിതങ്ങൾക്ക് പിഴച്ചു എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിൽക്കണ്ടേ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല ഇവിടെ മുജാഹിദീങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത നാടൊന്നുമല്ല എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഏത് മുജാഹിദിന് വേണമെങ്കിലും ഇത് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം ഞാൻ വായിച്ചതിൽ വല്ല അക്ഷരവും പിഴവുണ്ടോ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ യഹൂദി നസ്രാനികൾക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ കള്ളം പറഞ്ഞു പടച്ചവന്റെ പേരിൽ കള്ളം പറയുന്നവരെക്കാൾ വലിയ അക്രമി ആരാണ് ഒരു മയ്യത്ത് മറുപാടാൻ സമ്മതിക്കാത്ത ഒന്നുമല്ല ഏറ്റവും വലിയ അക്രമം ഏറ്റവും വലിയ അക്രമം അള്ളാന്റെ പേരിൽ കള്ളം
ഇത് ഈ മുജാഹിദിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് മുസ്ലിം ചിന്താ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് ഈ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരു മൗലവി എഴുതിയതാണ് ഇതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ ഈമാനുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിവില്ലാതെ മുജാഹിദിൽ പെട്ടവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് പറയട്ടെ ഇത് അള്ളാന്റെ പേരിൽ കള്ളമാണ് എഴുതുന്നത് എന്താ എഴുതിയത് ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്ക അള്ളഹാനെ പറ്റി പറയാണ് അള്ളാഹുവിന് ശരീരവും അവയവങ്ങളും ഉണ്ടെന്നും അവൻ സിംഹാസനമുള്ളവനാണെന്നും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹ്ക്ക് ശരീരമുണ്ടെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോൽ അള്ളാഹ്ക്ക് അവയവമുണ്ടെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോൽ എന്നാ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവിടെ ധാരാളം മുജാഹിദുകൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മുസാഫ് എല്ലാ പള്ളിയിലും ഉണ്ടല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസാഫ് എടുത്തിട്ട് അൽ അതാ ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് മുൽക്കുന്നാസ് വരെ അള്ളാഹുവിന് അവയവമുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആയത്ത് അള്ളാഹ് ശരീരമുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആയത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവയവം എന്നതിന് സാധാരണ പറഞ്ഞു വരുന്ന അറബി വാചകം അള്ളാഹ് ജവാരി എന്നൊക്കെയാണ് ശരീരം എന്നതിന് അറബിയിൽ പറയുന്ന വാചകം ജിസ്മ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജസദ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഫലഹൂ ഇങ്ങനെ അറബിയിൽ ഒരു വാചകം അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു ഇറക്കിയ ഖുർആാനിൽ വല്ലാഹി വല്ലാഹി ഇല്ലേ ഇല്ല ഖുർആാനിലെ ഒരൊറ്റ ആയത്തിലും അള്ളാഹുവിന് അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന് ശരീരമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് മൗലൈമാർ അള്ളാന്റെ ഖുർആാനിന്റെ പേരിൽ പച്ചക്കള്ളം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ സാധാരണക്കാരെ പിഴച്ചു പോയി എന്ന് വാദിച്ച് അള്ളാഹ്ക്ക് ശരീരവും അവയവും ഉണ്ടെന്ന് വാദിച്ച റാഫിലത്തിന്റെ പാർട്ടിയിൽ ചേർത്ത് ഡയറക്റ്റ് നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഏർപ്പാടാണ് ഇനി പറയട്ടെ പേരോട് അത്ര പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ചുരുങ്ങിയത് മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലായിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് കൊല്ലായിട്ടുണ്ടോ ഈ നാൽപ്പത് കൊല്ലവും ഞാൻ മുജാഹിദിന് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരായത്ത് ഇവര് എഴുതിയത് പോലെ ഒരു ആയത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഇന്ന് മുതൽക്ക് ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു മൗലവി കാണിച്ചു തന്നാൽ പിന്നെ ഒരൊറ്റ അക്ഷരം പിന്നെ ഞാൻ സ്റ്റേജ് കയറി കൊണ്ടു ഞാൻ പിന്നെ മീണ്ടൂല അങ്ങനെ ഒരു ആയത്ത് ഖുർആാൻ കാണിച്ചു അല്ല പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലേ മൗലവി പറഞ്ഞത് അത് ഇവരെ സംഘടന പ്രസിദ്ധീകരിക്കല്ലേ ചെയ്തത് ഏത് ഖുർആാനാ പ്രസ്താവിച്ചത് ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ കള്ളം പറയാം റസൂറുള്ളാക്കി പഴച്ചു എന്ന് പറയാം ഇതാ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പലരും വിചാരിച്ച് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുറച്ച് താഴെക്കട്ടണ്ട കൈ കുറച്ച് മേലയായി പോയി അത് വേറൊരു അബദ്ധാണ് പക്ഷെ അതൊരു ഉപകാരമാണ് കാരണം നമ്മളോട് തുറന്ന് നിസ്കരിച്ചു പോലല്ലോ ഒരു അടയാളല്ലേ അതൊരു ഉപകാരം അതേ സമയത്ത് പ്രശ്നം അവിടെ ഒന്നല്ല കിടക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ കള്ളം പറയാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഴച്ചു എന്ന് പറയാം ോ ഈ മാൻ നശിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഏർപ്പാ ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കാണ് പ്രസംഗം വേറെ ആക്കാണ് ഇത് കണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇതൊരു മുജാഹിദിന്റെ ആൽമനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മെയ് മാസത്തെ ആൽമനാണ് ഇതിൽ അള്ളാഹിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അൻപത്തി ഏഴാമത്തെ പേജിൽ പറയാണ് അള്ളാഹുവിന് അവയവം ഉണ്ടെന്ന് ബാധിക്കുന്നവരാണല്ലോ അവരെന്നെ പറയാണ് അവന്റെ രണ്ട് കൈകളും വലതാണ് അവയിൽ ഇടതില്ല അള്ളാഹ് രണ്ട് കൈ ഉണ്ട് രണ്ടും വലത്ത് ഇടത്തില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ അതേ കക്ഷികൾ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ജനുവരിയിൽ ഇറക്കിയാൽ മനാറാണ് ഇത് ഇതിലെത്തുമ്പോ അള്ളാഹ് രണ്ട് കൈ ഉണ്ട് ഒന്ന് വലത്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് എടുത്തോളൂ രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് അള്ളാഹ് കൈ ഉണ്ടാകുകയാണ് എടുത്തു വാച്ചു അതും ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു തരാം അള്ളാഹു ആകാശങ്ങളെ ചുരുട്ടിയെടുക്കും പിന്നീട് തന്റെ വലത് കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ച ശേഷം പറയും ഞാനാണ് രാജാവ് എവിടെ അഹങ്കാരികളും ധിക്കാരികളും ശേഷം ഭൂമിയെ തന്റെ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് ചുരുട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ അള്ളാഹ് എടുത്ത കൈയില്ല രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ അള്ളാഹ് എടുത്ത കൈയുണ്ട് ആ ഭൂമി ചുരുട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന കൈയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ രണ്ടു കൊല്ലം കൊണ്ട് അള്ളാഹ് മാറ്റം വരുവോ എങ്ങനെ ഇവിടെ കൈമുളച്ചത് എന്നാലില്ലാഹി വൈനായി 
അള്ളാഹുവിന് അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നൊരു കള്ളം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന് ശരീരം ഉണ്ടെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞു ആ കള്ളം ഖുർആാനിൽ ഉണ്ടെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അത് തന്നെയും പിന്നീട് അവരെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഓരോ കൊല്ലത്തിലും മാറ്റി മാറ്റി പറയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ കക്ഷി അള്ളാഹന്റെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് ആണ് ഈ അൽമനാറെന്ന് ആരെങ്കിലും ധരിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഇതേ മുജാഹിദിന്റെ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു പോയ കെ മൗലവി ഇ കെ മൗലവി ടി കെ മൗലവി തുടങ്ങിയ മൗലവിമാരുണ്ടല്ലോ അവര് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അയ്മ്പത്തി രണ്ട് ജനുവരി ഇരുപതിന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അൽമനാറ് ഇതിൽ ഇവര് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന് ഭാഗമുണ്ടെന്നോ അള്ളാഹുവിന് ഭാഗമുണ്ടെന്നോ ശരീരമുണ്ടെന്നോ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ കാഫറാണെന്ന് അതും കൂടി ഞാൻ അങ്ങ് വായിച്ചു കൽപ്പിച്ചു തരാം കേട്ടോളൂ ആരാണ് കാഫറായ മുബുത്തദി എന്ന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ജഡം രൂപം ഭാഗം സ്ഥലം മുതലായ വല്ലതും ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുക മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ശേഷം വല്ല പ്രവാചകനും ഉണ്ടെന്നോ ഉണ്ടാകുമെന്നോ വിശ്വസിക്കുക ഇങ്ങനൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ കാഫറാണെന്ന് കെ എം മൗലവി ഫത്ത കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവര് പറയുന്ന കുറാൻ അള്ളാക്ക് ശരീരം ഉണ്ട് എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അവയവമുണ്ടെന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഒരു പുസ്തക അൽമനാറില് പറയുന്നു അള്ളാക്ക് അടുത്തേ കൈ ഇല്ല രണ്ട് കൊല്ലം കൈമ പറയുന്നു അടുത്തേ കൈ ഉണ്ട് ഇന്നാലില്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവരൊക്കെയും ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്താണെന്ന് ഞങ്ങളാരും പറഞ്ഞിട്ടൂല പറയുന്നുല്ല അതേ സമയത്ത് കെ എം മൗലവി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അയ്മ്പത്തി രണ്ടിൽ ഫത്തു കൊടുത്തു ഇന്നത്തെ മുജാഹിദ് മുഴുവനും ഇസ്ലാമെന്ന് പുറത്താണെന്ന് മുൻകൂട്ടി അദ്ദേഹം ഫത്തു കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറും പുറത്ത് പോയിട്ട് ഇവർക്ക് ചോദിക്കാനും പറ്റൂല ഇനി അവർ തമ്മിൽ തന്നെ അത് അവർ കണക്ക് കഴിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് ഇസ്ലാമല്ല ഈമാനല്ല മൗല വിമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചപ്പടാച്ചിയാണ് വിശ്വാസത്തിലും കർമ്മത്തിലും അവരെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം സഹാപത്തിനെ കാഫറാക്കി ചിത്രീകരിച്ച് എന്നിവനെ പോലുള്ള ആളുകളെ അതാ കുത്തി മുറിച്ച് കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല ഗർഭിണിയായ പെണ്ണിന്റെ വയറ് കുത്തിയിട്ട് ഗർഭിണിയായ പെണ്ണിനെയും കുട്ടിയെയും കൊന്ന ഹബാരിച്ചില്ലേ അവര് തന്നെയല്ലേ അരിയുബിൻ അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹുനെ കൊന്നത് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഇറാഖിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ധാരാളം മക്ബറുകൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അലിബിൻ അബി താലിബ് തങ്ങളുടെ കബറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സിയാക്കൾ വളരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു കബറുണ്ട് പക്ഷേ പലരും പറയുന്നു അത് അലിബിൻ അബി താലിബ് തങ്ങളെ കബറല്ല അത് അവരുടെ വിരോധിയായ മറ്റൊരു സഹാബിയുടെ കബറാണ് അലിയുബിൻ അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവനെ ഖവാരിജ് എന്ന് പറയുന്ന പുത്തൻവാദി കൊന്നു കളഞ്ഞതാണ് കൊന്നതിന് ശേഷം അന്ന് മഹാനവർകളെ കബറ് മറവ് ചെയ്യുമ്പോ അതാരും ആർക്കും മനസ്സിലാകാത്ത വിധം മറവ് ചെയ്തത് ഹവാരിജ് എന്ന് പറയുന്ന പുത്തൻവാദിയെ ഭയപ്പെട്ടിട്ടാണ് ആ ഹവാരിജിന്റെ നേര് പകർപ്പാണ് ഇവിടുത്തെ മുജാഹിദെന്ന് അതേ ഹാബി പ്രസ്ഥാനമെന്ന് അപമൻസുനത്തിന്റെ തസീറിൽ ഇമാം സാവി വിവരിച്ചത് കക്ഷികളുടെ വാദമാണ് കേരളത്തിൽ ഈ മുജാഹിദ് മൗലിമാര് വന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് സാധാരണക്കാർ അറിഞ്ഞില്ല അതിൽ പലരും പെട്ടുപോയി ആ പെട്ടുപോയവരോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തങ്ങൾ മുതൽക്ക് സഹാബത്ത് മുതൽക്ക് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കൊല്ലത്തോളം ലോക മുസ്ലിമീകൾ നിസ്കരിച്ചതുപോലെയുള്ള അറബിയിൽ ഹുതുബോധി അറബിയിലുള്ള ജുമ നിസ്കരിക്കുമ്പോ അതിൽ പങ്കെടുത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൈതാനിയിൽ മറവ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കൂല എന്ന് പറയുമ്പോ ആൺകുട്ടികളായി പറയാൻ കഴിയണം ഞങ്ങൾക്ക് മൈതാനിയല്ല വിഷയം ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമാണ് വിഷയം ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാനാണ് വിഷയം ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമാണ് വിഷയം ഈമാനോട് മരിക്കലാണ് വിഷയം ഞങ്ങൾക്ക് ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ കൊടുക്കിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടലാണ് വിഷയം അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി കിട്ടലാണ് 
ആണ് വിഷയം നിങ്ങളെ മൈതാനിയല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യവും സ്ഥൈര്യവും ചങ്കൂറ്റവും ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആർജിക്കണേ പറഞ്ഞില്ലേ അനുസരിച്ച് പലതും സംഭവിക്കും അത് സംഭവിച്ചാൽ സംതൃപ്തിയോടെ നിന്നോളണം നീ അതിന്റെ പേരിൽ പതറാൻ പാടില്ല ഒരു മയ്യത്ത് ഇവിടുത്തെ മൈതാനിയിലെ മറവ് ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചില്ല എന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ള മുഴുവൻ നിയമത്തിനും എതിരാണ് നിയമം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് നിയമത്തെ അതാ ഊക്കുകൊണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവർ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവർ അവർക്കല്ലേ തീവ്രവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിയമത്തിന് ഞങ്ങൾ വിധേയപ്പെടൂല ഞങ്ങൾ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കും അവരല്ലേ തീവ്രവാദികൾ ആ തീവ്രവാദികളായി ഒരു പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീയുടെ മയ്യത്ത് ഇവിടെ മറവ് ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചില്ല എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഏത് പ്രശ്നം വന്നാലും ധീരനായി ആൺകുട്ടിയ ആയി നിൽക്കണേ ധീരനായി ആൺകുട്ടിയ ആയി നിൽക്കണേ നിന്റെ സ്വഭാവം എപ്പോഴും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നതും വാക്ക് പാലിക്കുന്നതും പടച്ചവനുമായുള്ള കരാർ ലംഘിക്കാതെ പാലിക്കുന്നതുമാകണേ ഇതിപ്പോ വേറൊരു മൈതാനി കൊണ്ട് ഈ മറവ് ചെയ്യുമ്പോ ഇവരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നാ ഇവര് അൽമനറിലുള്ളതറിയോ പേരോട് അബ്ദുർഹാസ കാവ്യ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാന്നുണ്ട് ഇതിലൊരു ലേഖനം അതിലെന്താ പറയുന്ന മരിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഒരു സ്ഥലത്തും മറവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല പിന്നെ അഴുക്ക് ചാലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എറിയണം കഴിഞ്ഞ എന്റെ കഴിഞ്ഞ എന്റെ കഴിഞ്ഞ എന്റെ കഴിഞ്ഞ ഇല്ലല്ല ശേഷം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒറ്റ ഒന്നും കൂടി അപ്പോ അഴുക്ക് ചാലിൽ കൊണ്ടുപോയി എറിയണം അതുകൂടിയാണൊന്ന് വായിച്ചു കൽപ്പിച്ചരാ അൻപത്തി ആറാമത്തെ പേര് എന്താ കാരണം എന്നറിയോ അള്ളാക്ക് ശരീരം ഉണ്ട് അള്ളാക്ക് അവയവുണ്ട് എന്ന് പറയാത്തതുകൊണ്ട് അത് പറയാത്ത ആളെ ഒക്കെ കൊന്നിട്ട് വെട്ടി കൊന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അഴുക്ക് ചാലിലെറിയണോ ഞാൻ വായിച്ചു കേട്ടു വായിച്ചു ഏതൊരു അള്ളാഹു അരസിൻ മേൽ ആരോഹിതനാണ് ഏഴാൻ ആകാശങ്ങൾക്ക് മുകളിലാണ് സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നും അകന്നാണ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ലയോ അവൻ കാഫറാണ് പശ്ചാത്തപിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പെരടി വെട്ടപ്പെടണം ദിമ്മികൾക്കും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും ദുർഗന്ധം വമിക്കാതിരിക്കാൻ അവനെ അഴുക്കിലേക്ക് എറിയപ്പെടുകയും വേണം ഒരു സ്ഥലത്ത് മറുപടിയാൻ സമ്മതിക്കില്ല അഴുക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എറിയണം എന്റെ ലാസ്റ്റ് പിന്നെ അത് വിശദീകരിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് എഴുതിയ ആളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് പേരോടങ്ങാനും ഇയാളെ കാലത്താണ് ജീവിച്ചെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ആ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാത്രല്ലേ അമ്മക്കെല്ലാം നമ്മളെ ആരും മരിച്ചാലും ഒരു മൈതാനിയിലും മറിയരുത് അഴുക്ക് ചാലിൽ കൊണ്ട് കയറിയണം കാരണം അള്ളാഹ് കൈയും കാലും ഉണ്ട് എന്ന് പറയാത്തോണ്ട് അതുപോലെ അള്ളാഹിന്റെ കാല് കൈ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിന് പക്ഷെ ഒന്ന് എടുത്ത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഇല്ല അതിന് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഉണ്ടായത് ഇങ്ങനൊന്നും വിശ്വസിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളെ അഴുക്ക് ചാലിലെറിയണമെന്നാണ് ഇവർ അൽമനാറിലുള്ളത് ഇവരെ മുഖപത്രത്തിലുള്ളതായി പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ പണ്ട് കല്ലിക്കട്ടി ഇത് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ ഇവരെ പുസ്തകം വായിച്ചിരുന്നു എൺപത്തി ഏഴിലെ പുസ്തകത്തിൽ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു അതിനാല് എൺപത്തി രണ്ടിലോ ഒമ്പതിലോ അത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ വായിച്ചു അത് പ്രസംഗിച്ചപ്പോ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാര് എം എസ് എഫിന്റെ കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് പുസ്തകം കാണുമോ ഞാൻ രണ്ടും കാണിച്ചു കൊടുത്തു അവർ രണ്ടാളും രാജി വെച്ച സുന്നിയായി അതിന്റെ ശേഷമാണ് എൺപത്തി ആറിൽ വീണ്ടും തിരുത്തിട്ട് പിന്നെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് പതിനാലാക്കാൻ ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും വായിച്ചതാണ് പതിനാലാക്കിയ പക്ഷെ ആ ആക്കിയപ്പോ എന്തായി വെച്ചാൽ സലാം വീട്ടിട്ട് നീയത്തായി പോയി അപ്പൊ ഞാൻ അതിനടുത്ത് ഇങ്ങനെ കളിയാക്കിയപ്പോ പിന്നെ അവസാനം നീയത്ത് ഒന്നാക്കി തന്നെ എന്നെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അവർക്ക് ഇത് ഒരു വിഷയമല്ല അതാ എന്റെ ദീന മാറ്റുന്നത് ആ വിശ്വാസം മാറ്റുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല അവർക്ക് ഇത് ഇസ്ലാമ് ഇല്ലാതെ ആകണം ഇതിൽ കവിഞ്ഞൊരു ലക്ഷ്യവും മൗലിമാർക്കില്ല മൗലിമാരെ കൂടെ കൂടി പോയ ഒരു സാധാരണക്കാർ അവർ പലരും അർത്ഥത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഞാൻ കുറ്റിയാടിയിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ഭീഷണിയൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓലശെട്ടി കെട്ടി മദർസയും പള്ളിയൊക്ക
ഉണ്ടായിരുന്നു അലഹമുദ് അവിടെയുള്ള സാധാരണക്കാർ പെട്ടുപോയവരാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി സൗമ്യമായി അവർക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ അള്ളാഹു നോഫി കൊണ്ട് പതിനൊന്ന് മഹലിൽ ഞാൻ അന്ന് ചെന്നപ്പോ അവിടെ സുന്നികൾക്ക് മദർസയും പള്ളിയില്ലായിരുന്നു പതിനൊന്ന് മഹലിലും പള്ളിയും മദർസയും ഉണ്ടായി എല്ലാ പള്ളിയിലും ഉണ്ട് നിറയെ ആളുകൾ എല്ലാ മദർസയിലോട്ട് നിറയെ കുട്ടികൾ അതൊന്നും എന്റെ മക്കളൊന്നും അത്ര കൂടുതൽ മക്കളൊന്നും എനിക്കില്ല മറിച്ച് അതൊക്കെ അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം എന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഞാൻ ഒരു കല്യാണ വീട്ടിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞ് ഒരു ഒരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ആണ് അയാൾക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടിനെ നല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകണം അപ്പൊ ഞാൻ ഉടനെ പറഞ്ഞു ഒരാളുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു നേരത്തെ ജമാത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ ട്രസ്റ്റ് മെമ്പർ ആയിരുന്നു മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ വള്ളിന്റെ കമ്മിറ്റിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അങ്ങനെ മരിച്ച അയാളുടെ മകനുണ്ട് ഒരാൾ ഇപ്പൊ നമ്മളെ വള്ളി കമ്മിറ്റിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അയാളുടെ ഒരു മകളുണ്ട് പറ്റുമോ നോക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഉണ്ടായ സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോ നേരത്തെ അതിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്കെത്തിനാണ് സുനിൽ ജമാത്തിലേക്ക് വന്നത് അത് വന്നത് എങ്ങനെ കാര്യം നല്ല നിനക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ആരെയും ജീവിതൊന്നുമില്ല ആരെയും തീർക്കാൻ എപ്പോഴും ആരെയും ജീവിതം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ കാര്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കണമെങ്കിൽ മൈതാനി ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കും അല്ലേ അതാലോചിക്കണം അതിന് സുന്നത്തി ജമാത്ത് ഉണ്ടാകണം ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഇവിടെ മരിച്ചുപോയ സഹോദരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് മരിച്ചുപോയ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വടകര മുഹമ്മദ് ആജി തങ്ങളുടെ മകൻ ബഷീർ നിങ്ങൾക്കറിയാം വാഹനം കൊണ്ട് കുത്തി അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നുകളറ്റു അള്ളാഹു താല സുഹദാക്കളിൽ പെടുത്തട്ടെ കുറ്റിയാടിയിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രവർത്തകന്മാർ വെള്ളത്തിൽ മരിച്ചുപോയി അള്ളാഹു സുഹദാക്കളിൽ പെടുത്തട്ടെ ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ ഒരൊറ്റ പരിപാടി എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ ഉണ്ട് ഞാൻ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഇത് ഇന്നലെ റഹീം സാഹിബ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നി പോകൽ ഫർദ് അതിനാണ് എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇവിടത്തോളം വന്ന് കുറച്ച് സംസാരിച്ചാണ് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് സുന്നത്തി ജമാത്തിന്റെ ആശയം വിശദമായി തന്നെ പറയാൻ പിന്നീട് അള്ളാഹുദ് അവസരം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തി ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമുക്ക് ആകാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് സുന്നത്തി ജമാത്തിന്റെ വേറുറക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ചെയ്ത ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഈ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹു ആ നിലക്ക് ആക്കി തീരുമാറാകട്ടെ സുന്നത്തി ജമാത്തിന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയ പുത്തനാശയക്കാരായ ആളുകൾ അവരിൽ പലരും നല്ലവരായിരിക്കും അവർ നല്ലത് ചിന്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവർ ഇവരുടെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ട് സ്വർഗത കറക്കണോ വിചാരിച്ച് കൂടിയതാണ് പലരും അവർക്ക് നേരെ തിരിച്ചാണ് വരുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് അവരറിയില്ല അവർ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരാണ് അവർക്ക് നന്നായി ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് എന്നുകൂടി ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തി അള്ളാഹു താല നമ്മെ എല്ലാവരെയും സാലിഹ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ അബ്ദുൽ വഹാബ് സാറുകൾ ഇവിടെ നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇൻഷാ സംസാരിക്കും ശേഷം ആലിമിയങ്ങളെ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എല്ലാ ഉദ്ഘാടനം ഔദ്യോഗികമായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഷാദ നടന്നതിന് ശേഷം ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തായിരുന്നാലും എൻ്റെ ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഒന്നും നടക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇലംകുളത്തിൻ്റെ പ്രസംഗമൊക്കെ പിന്നെ നടക്കും ഇതൊരു ദിവസം മാത്രമാണല്ലോ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു അധികം ബേജാറാകേണ്ടതൊന്നുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പെടുത്തി എല